Bu videoda sonlu bir geometrik seri için toplam formülünü çıkarmaya çalışacağım ve işte bu da sonlu geometrik serimiz. Birinci terim a. Burada a çarpı r üzeri 0 yazıyor ama bu arada r'nin 0'dan farklı bir sayı olduğunu varsayıyoruz. Evet, r üzeri 0, 1 olduğu için birinci terim a çarpı 1 yani a olacak. Sonraki terimlerde bir önceki terim çarpı ortak oran yani çarpı r olacaklar. Mesela ikinci terim a çarpı r yani a çarpı r üzeri 1. Bunu r ile çarptığımızda da a çarpı r kare elde ettik. Bu şekilde a çarpı r üzeri n'ye kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi bu sonlu bir seri ve toplamını tanımlayacağız. Önce s alt indis n'yi buna eşitliyorum. Sonra s alt indis n ile sabit oranı yani r'yi çarpacağız. R'leri aynı renkle yazalım. Evet, r çarpı s alt indis n. Peki, sizce bu neye eşit olur? Bütün terimleri r ile çarparsam bulabilirim, öyle değil mi? Hatta isterseniz bunu da r ile çarpabiliriz. Yazıyorum, toplam k eşittir sıfırdan n'ye kadar. a çarpı r üzeri, tüm terimleri r ile çarptığımız için k artı 1 yazıyoruz. Şimdi de yaptığımız şeyi daha anlaşılabilir bir hale getirmek için tüm bu terimleri r ile çarpalım. a çarpı r üzeri 0 çarpı r. a çarpı r üzeri 1 yazıyorum. a çarpı r üzeri 1 yani a çarpı r. Sırada bu terim var. Bunu da r ile çarpalım. Artı a çarpı r kare. Bu şekilde devam edip a çarpı r üzeri n'ye kadar geldiğimizde de, yani bu terimle r ile çarptığımızda, a çarpı r üzeri n artı 1 elde ederiz. Bu araya çok fazla nokta koymuşum. Evet, 3 tane yeterli. Düzeltelim şöyle. Evet, nokta nokta nokta artı a çarpı r üzeri n. Ve artı a çarpı r üzeri n artı 1. Şu ana kadar buradaki terimlerin her birini r ile çarptım. Bakın, bunu r ile çarpınca bunu, bunu r ile çarpınca bunu, aradakileri yazmadım ama son terimde r ile çarpınca da bunu elde ettik. Şimdi çok klas, çok şık bir şey yapacağım. Yapacağım şey matematikte en, en hoşuma giden şeylerden bir tanesi. Sizce s alt indis n'den r çarpı s alt indis n'yi çıkarırsam ne olur? Biraz düşünelim. Sol taraf ne olur? s alt indis n eksi r çarpı s alt indis n olur. Ne yapmak istediğimi bir kere daha tekrar edeyim. Bu ifadenin iki tarafından da aynı şeyi çıkarıyorum. Sol taraftan r çarpı s alt indis n'yi, sağ taraftan da buradaki ifadenin hepsini çıkaracağım. Sol tarafı bulduk, şimdi bir de sağ tarafa bakalım. Eşittir. Şimdilik bu aradakini görmezden gelelim çünkü eşitliğin sağ tarafı daha önemli a çarpı r üzeri sıfırdan sonra birbirinin aynı olan terimleri eleyeceğim. a çarpı r üzeri sıfırın aynısı burada olmadığı için bunu aynen aşağı indirdik. a çarpı r üzeri sıfır bir olduğu için direkt a yazıyoruz. Yani buradaki terim. Sonra a çarpı r üzeri bir eksi a çarpı r üzeri bir var. Bunlar birbirine götürecek. Bunlar da ve bunlar da. Ve bu terime kadar bütün terimler birbirine, birbirlerine götürmeye devam edecekler. Anlaştık değil mi? En son buradaki terime geldiğimizde ise burada a çarpı r üzeri n artı 1 olmadığı için geriye bu kalacak ve bundan bunu çıkarmamız gerekecek. Hemen yazalım. Eksi a çarpı r üzeri n artı 1. Ve şimdi de bu toplamı yalnız bırakıp videonun başından beri yapmak istediğim şey olan toplam için bir formül bulmaya çalışalım. Eşitliğin sol tarafını s alt indis n parantezine alalım. s alt indis n çarpı 1 eksi r olur. Öyle değil mi? Eşittir. Birinci terim eksi birinci terim çarpı r üzeri n artı 1. Şimdi buraya dikkat edin. Buradaki kuvvet serinin terim sayısının bir fazlası. Evet a çarpı r üzeri n artı 1. Sol tarafta s alt indis n'yi yalnız bırakmak için iki tarafı da 1 eksi r'ye bölelim. Bölü 1 eksi r, bölü 
1 eksi r. Evet, burada r'nin 1'e eşit olmadığını varsayıyoruz. Bunlar birbirini götürüyor ve geriye s alt indis ne eşittir? a eksi a çarpı r üzeri n artı 1 bölü 1 eksi r kalıyor. Şimdi bütün bu işlemlere ne gerek olduğunu ya da bunun neden bu kadar enteresan, ilgi çekici olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun neden faydalı olduğunu göstermek için gelin formülü uygulayalım. Diyelim ki geometrik bir serimiz var. Birinci terim, evet ne olsun, 3 çarpı, az önce kullandığım renkleri kullanayım. 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri k. k da, k da 0'dan 100'e olsun. Serinin nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, birinci terim 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 0, yani 3 olacak. İkinci terim 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1, bu sıfırıncı kuvveti, bu birinci kuvveti olacak. Evet, 3 çarpı 1 bölü 2. Gerek yok ama daha açık olması için isterseniz buraya üssü 1'i de koyalım. Artı 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 2. Ve bu şekilde 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 100'e kadar devam edeceğiz. Bu toplamın ne olduğunu hesap makinesiyle bulmaya kalkarsanız, çalışırsanız baya bir uğraşırsınız. Düşünsenize, buradaki 101 terime tek tek yazacaksınız. Bu kadar zahmete girmeden formülü kullanmak çok ama çok daha kolay. O zaman gelin bu toplamı formülü kullanarak hesaplayalım. Eşittir. Birinci terim, yani 3, eksi 3, çarpı sabit oran olan 1 bölü 2, üzeri n artı 1. n 100'dü, n artı 1, 101 olur. Tekrar edeyim, 3 çarpı 1 bölü 2 üzeri 101. Bölü 1 eksi 1 bölü 2. Şahane. Bu işlemi de tabii ki aklımızdan yapamayacağız ama buna hesap makinesine yazmak, deminki terimleri tek tek yazmaktan çok daha kolay. Son olarak hesap makinesini çıkarıp, bunun ne ettiğini hesaplayalım. Ekranı temizleyelim. 3 eksi 3 çarpı 1 bölü 2 yerine 0,5 yazalım. 0,5 üzeri 101. Doğru oldu mu? 3 eksi 3 çarpı 0,5 üzeri 101. Evet, devam edelim. Bölü 1 eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 eder. Bölü 1 bölü 2 ya da 0,5. Ve sonuç 6. Bu tam olarak 6'ya eşit değildir, yani sonsuz toplamını alırsak 6'ya eşit olacak ama sonlu toplam da 6'ya oldukça yakındır. Evet, hesap makinesinden kesin bir sonuç vermesini istediğimiz için bunu elde ettik ama buraya yaklaşık olarak 6'ya eşit olduğunu yazıyorum.